Dr. Syah Musafir telah berjaya menyiapkan penulisan tesis PhD dalam masa 3 bulan sekaligus menyudahkan pengajian PhD dalam masa 3 tahun seperti yang ditetapkan. Kejayaan cemerlang ini telah mendapat pengiktirafan apabila beliau dipilih sebagai pelajar terbaik, berpeluang menjadi pembawa Chokma iaitu Mass Bearer dan memberi ucapan mewakili semua graduan daripada empat fakulti dalam majlis convocation di Australia. Dr. Syah Musafir merupakan mahasiswa cemerlang dan terpilih menjadi Mass Bearer pada upacara convocation pada 17 September 2015 yang memegang tongkat sati iaitu University Mass di samping mengiringi Chancellor dan Presiden serta dapat duduk di barisan hadapan di atas pentar serta berpeluang memberikan ucapan pendek sebagai wakil kepada semua garduan di University of Adelaide, Australia. Beliau, tamat, beliau telah menamatkan Bachelor of Science Biotech dan Bachelor of Health Science dengan kemudian pada hujung usia 23 tahun di universiti yang sama dan terus memulakan PhD pada usia 24 tahun Tanpa membuang masa lagi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Syah Musafir untuk menyampaikan ceramah beliau Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat tengah hari Sejuk Sebab menggigil Alhamdulillah Rabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahihi wa ajwain Wa al-nabi arsana rasulahu bil huda Wa dini al-haq Wa yuzhirahu wa ala dini kulih Wa kafa bintahi shahida Ashadu an la ilaha illallah Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengajur MPWS kerana sekali lagi minta sekali lagi menjemput saya untuk hadir sebagai salah seorang speaker Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput dan saya ucapkan terima kasih dan tanya kepada semua peserta kerana berjaya untuk hadir dan tidak tidurlah Kan, uh, sepanjang tadi InsyaAllah So saya har harapkan slot saya pun jangan tidur kan, So uh, Kalau rasa mengantuk pun Please dah tahan Sebab Kan tidak saya dah Faham kan, uh, Orang macam kat depan Ada orang tidur Cakap kuat sikit Okay Tengah kan Okay Cakap ayah saya nervous <laughs> Jujur cakap <coughs> Saya minta izin berjalan boleh? Ha, kalau saya duduk situ je memang akan Nanti terkencing lah situ Bicara minda dinda dan hati Bangga Jiwa dan raga yang melengkapi <coughs> Bagai <coughs> Bagaikan, bagaikan Hangat mentari Cinta yang sejati Jauh di mata dekat di hati Jika dirindu jangan curangi Kemana Kemana Kan terbawa pergi Terduga diuji Mobila tersedar semuanya Sembahan ilusi Andai bintang Kan tak lagi berseri Janji kasih Takkan terkhianati Andai habis Fasku yang terakhir 
Situasi ku cinta Kerana aku pasti kau tiada pengganti Okay, habis <laughs> Saya kan uh, Opik yang sama Banyak kali dah saya cakap uh, Tetapi setiap kali saya nak bercakap Opik yang sama Saya mesti nervous Dan sehari sebelum saya demam Ha, so semalam, semalam dengan sesemua dengan pening kepala kan, Saya dah tahu lah, itu adalah saya nak bercakap hari ni kan, uh, So, bila saya nak bercakap Almost 95% saya akan menyanyi Sebelum saya bercakap Tahu tak apa? Apa macam ni? Hilangkan nervous tu satu Tapi reason saya adalah Saya dah malukan diri sendiri dengan menyanyi tak sedap tadi kan, So kenapa saya nak Takut bila saya nak bercakap Faham? Kan? Ha, itu saya lah Okay so uh, kalau hujan lepas ni sorry eh Okay so saya uh, Muhammad Syahrul Fitri Zawawi uh, Nama diberi uh, Dan uh, sebab masa kecil lagi saya guna nama Pena Syah Musafir Dan uh, maka uh, saya guna nama Pena Syah Musafir lah sampai ke hari ni uh, Okay dia bersen Tak hilang ni Okay, itu Facebook saya Boleh follow kalau nak follow Kalau tak nak follow pun tak apa Tapi jangan cakap lah Senyap-senyap jangan follow uh, Itu nombor telefon saya Anything uh, can always uh, contact me uh, Dan saya um, Terima kasih kepada MC tadi Kerana me- mengintroduce saya dengan Cara yang baik Walaupun ada exaggeration kan? uh, So saya ni uh, Orang kenal saya sebab Ika yang budak PhD Biasalah, siapa sini yang uh, okay, Saya rasa kalau saya tanya Siapa tak kenal Siapa tak kenal saya uh, Bagus, sebab kalau tanya tak kenal Lagi ramai orang yang angkat tangan kan? So uh, so saya Ika yang budak PhD punya orang uh, Dan saya Post saya virus sebab saya guna uh, PhD for Umar saya, uh, so, so yang tak kenal saya tu Tak payah lah, tak cukup payah lah Okay Bismillah uh, Tak kenal tak cinta kan, so saya berkenalan sikit Saya berkenalkan diri uh, Saya asal daripada Kota Baru Kelantan uh, 1999 di BSR Belajar 6 Lepas tu uh, SPM 2004 Masuk sekolah sebenarnya sains macam di Kelantan juga uh, SPM 2004 dan uh, sambung pengajian ke Intan Sya'alam uh, UITM Sya'alam kan? uh, 2006 settle uh, 2007 saya terbang ke Australia <coughs> jangan serius eh <laughs> semua orang macam senyap eh? saya rasa macam kamera okay, uh, 17 Februari 2017 Kan, sebagai seorang anak kampung uh, Di kampung uh, Semua api kan, uh, Pantai Jaya Bulan, Kelantan um, Pergi ke luar negara ni Satu benda yang besar lah kan. And 17 hari bulan Februari uh, 2007 adalah My first time ever Dalam hidup uh, Boleh naik kapal terbang kan, So uh, Excited dan takut Dan macam-macam dan, tapi uh, yang saya boleh cakap adalah uh, drama air mata kan, Bila dekat KLA itu uh, Sudah pastilah Saya rasa semua ibu akan menangis lah. kan, Nak tinggal anak lelaki dia Dah lah solong kan, Duduk kampung tak pernah naik flight Tiba-tiba nak naik flight pergi luar negara kan. uh, Itulah Jadi mak pesan dua perkara saya ingat kan, uh, Mak pesan pertama uh, Jangan tinggal solat Yang kedua Selalu ingat mak ayah Kan, kena kontak Jadi, um, mak, tak, mak tak cakap pun macam belajar dia dulu kan? Tapi, uh, itulah yang saya ingat lah. So, lepas ramai mata, saya pun naik flight okay. Saya diberi spot ni bukan untuk mengajar tau <laughs> Jadi, <laughs> jadi saya diberitahu Syah, uh, Syah, kongsi je Kongsi je So, maksudnya saya akan sembang whatever yang saya nak Kan <laughs> Boleh? Boleh? Okay. So, sebab kan dua setengah baru lepas makan kan Kalau saya cakap teori A, B, C nanti semua tidur kan? Saya tak suka orang tidur depan saya 
Okay. Uh, okay. So, next slide. Tak ada apa cerita yang uh, signifikan untuk PhD. Uh, then, uh, settle next slide. Yang ni saya nak cerita. Biasanya kalau pergi luar negara, kan, uh, salah satu mentaliti ataupun kita punya uh, apa orang panggil? Kita punya impression lah, ataupun kita punya tanggapan uh, student luar negara adalah student yang ada duit. Betul lah? Ada duit lah maksudnya biasiswa boleh kerja lah, boleh, boleh kaya lah kan? Jadi saya punya tanggapan pun macam tu kan? And then bila sampai dekat airport, jumpa dengan abang-abang senior yang memang uh, dah janji tak pick up kita orang kan? So bila pick up, uh, dia kata jom kita pergi kat kereta My first impression, yes, betul uh, Dah ada kereta, so memang kaya lah kan? Saya pun dalam kepala macam aku nak beli kereta apa kan? Pasti. <laughs> okay. So bila uh, ikut dia, jalan dan sampai dekat uh, parking ni uh, Tuan Syahiri dah kena macam 10 kali ke cerita saya Dengar agak eh, jangan pun tak hijau <laughs> okay, Bila sampai dekat kereta uh, Abang Zina tu memang sengaja kan? Dia pun kata, ok masuk Dia beran, dia duduk sebelah Toyota Vios Masa tu Saya pun macam, wah memang kaya tu lah kan? Kita pun pergi kat kereta tu Tarik Tak ada buka dia kata, Syah, bukan yang tu, yang ni Kan, dia tunjuk kat kereta Mira Kereta Mira ni macam Proto kancil, eh proto kancil pada Proto dua kancil kat sini Kan, so saya macam, oh ini rupanya Masuk dalam kereta tu, masa tu Musim panas di Australia And it 46 degree 46 darjah celsius Masa sama So, can you imagine Masa dalam kereta yang Yang tu, kan kereta tu Sekadar boleh masuk dan bergerak je Kan, so kita orang masuk dalam tu macam duduk dalam apa dah Panas, serius Kan, so kita satu Tak, tak kelakar eh <laughs> Kan, so saya punya Saya punya expectation masa tu berundur lah Sebab kan kita expect dia orang ni kaya Kan, rupa-rupanya dia orang ni sekadar Boleh beli kereta Kan, kereta pula dah bukan second hand Tapi dah end hand Kan, so masuk je, rapor So dalam perjalanan kita pun tengok lah kiri kanan Oh, best uh, ni duduk kat luar negara kan Okay, so uh, ditakdirkan Allah sepanjang dalam flight tadi Saya tak makan You know, nervous, drama air mata So jadi macam tak lalu kan And then duduk dalam flight pula You know, the situation kan uh, Tak se-conducive macam duduk kat rumah Kan, atau kat kedai, so tak makan So perut berkeroncong Nak dijadikan cerita nakal juga lah saya ni uh, Sebelum fly, saya google Dan saya tahu yang nandus di Australia semua halal Uh, so, dan saya tahu Nandus ada di premis stesen minyak Stesen petrol yeah, So, saya pun buat muslihat muslihat lah Buat, buat helah dengan uh, senior Saya cakap, bang, boleh tak berhenti Kat mana-mana stesen petrol, saya nak toilet Nak pergi toilet Kan, okay, abang tu cakap, okey tak masalah So, kita pun berhenti dekat uh, Satu stesen petrol Bila berhenti kat situ, uh, of course Nak tak nak kena cover Kena kerja kat kantor, eh. so pergi lah toilet Lepas tu keluar memang ada nandus Okay, ini cerita ni saya nak cerita, nak share Penting kan cerita nandus Okay, saya uh, dekat Australia, dia orang punya culture sangat bagus dari segi greeting orang Kan, uh, daripada jauh lagi dah, hi, how are you? Bla 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 Kan, so uh, dekat sana pun sama Saya melangkah je masuk, langkah kanan Masuk dalam uh, cafe nandus tu Perkara pertama yang awet long dekat counter tu cakap adalah Hi sir, how are you? Kan, so saya pun Good, thank you Tidak, terus benda masa tu Good, thank you Itu je kita belajar Kan, so bila masuk sampai dekat counter Dia punya lah mesra Tanya itu ini, tanya itu ini kan uh, Sampai satu masa saya ni Tengok menu Tengok menu, lepas selak, selak, lepas menu selak Pusing balik Kan, tak tahu nak order apa First time, budak kampung Kan So bila pusing-pusing-pusing uh, Sampai kan si awet vlog ni uh, Mungkin dia dah macam menyampah ke Ataupun boring kan Kenapa tak order-order kan So dia pun tegur saya Dia kata Hi sir, are you okay? Saya pun angguk tengok lagi menu Are you halal? Dia tanya Dia tanya saya, are you halal? Dia tanya Cuba tegur saya jawab apa? Yes, I am <laughs> Bagus sangat jawapan tu Cuma tu ke saya jawapan apa? No 
No. <laughs> saya pula. Saya kata, macam tu saya macam, blur kan? Saya ni seorang yang blur. Kan? So, saya macam, saya pun keluar daripada Nandos tu. Tak cakap apa pun. Kan? So, saya pun masuk dalam kereta, cakap ke kawan uh, dengan senior. Cakap, ish, dia tu tanya aku, ayuh halal. <laughs> kan? So, kawan saya macam, kau ni lurus betul lah Syah. Kan? Patutnya, Mungkin dia nak tanya, are you Muslim? Do you halal food? We provide halal ke benda? Tapi dia sebut, are halal? Kan? So on my defense, saya cakap, salah dia lah sebab dia tanya soalan yang salah. Kan? Biasalah. Okay, so saya pun naik kereta, okay. Uh, dalam keadaan lapar tu, pergilah rumah senior. Sampai kat rumah senior, what do you expect? Kan? Sampai Australia. At least spaghetti lah. Kan? Tak, sini hidangkan biu goreng. Kan? Biu goreng ni, Very legend. Sebab dia macam ni tau. Sebagai seorang yang tahu memasak sikit-sikit, <laughs> saya boleh komplain eh. Bihun dia tu macam, dia ambil bihun, rendam dalam air, toast kan. Ya, lepas siap kering, siap kering toast tu, dia letak dalam ringan, letak kicap, kacau-kacau, makan. <laughs> But it was very beautiful. Sebab first time ever di Australia, Kan, kami makan tiga orang, tiga orang, eh sorry, tiga orang, habis satu poli. Sini tak semua makan pun. Okay, so uh, makanlah kami. Dan lepas makan, biasalah ajak lek kawan dia. Kan, saya, saya pun bagi tahu kat uh, kawan juga, kita nak landing lah, nak tidur lah. Kan, lepas call mak ayah semualah settle tu, so nak tidur. Bila saya nak tidur tu, abang-abang sini yang tolong pick up kita orang ni baik-baik. Baik-baik. Kan, saya boleh puji. Memang dia orang baik. Walaupun uh, bihun tu sekali tu je makan macam tu. Lepas pada tu, special. Bagus. Okay, uh, jangan cakap ke dia orang. Masa, lepas masa nak tidur, nak rehat kan. Um, abang ni pun cakap, Syah, jom pergi masjid. Kan, nak cakap nakal dengan saya, saya google halal food dekat Nandos tapi saya tak pernah tahu yang dekat Australia ada masjid. Teruk betul. So saya macam, eh dekat Australia ada masjid eh? So dia orang cakap, ada lah. Kawan saya yang datang sekali dengan saya pun tahu. Kan, saya macam, eh teruknya aku. Tapi masa tu tak rasa teruk. Kan, sebab uh, umur 18. Kan, standard aku saya rasa. Kan, kan. Okay, so on my defense, saya rasa standard dia. So bila saya, uh, okay saya kata, okay tak ada masalah. Okay, dia tak ada kat Allah bila sampai dekat masjid, Uh, dekat uh, Wadana Mosque masa tu Sampai di situ uh, Dandan orang tengah komat koma. So kita rupa pergi solat Lepas siap solat Abang-abang ni uh, Dia orang uh, Solat sunat Tapi saya sebab saya baik sangat Saya tak solat So saya pergi belakang okay. So bila saya pergi belakang Still dalam masjid Tapi kat belakang Kat soft belakang kan Bila, uh, bila dekat soft belakang tu uh, Duduk Culture Australia uh, yang sangat bagus dari segi greetings tu uh, Orang Islam di sana pun amalkan juga kan? Maaf kan saya punya cerita ni banyak Islam sikit Tapi you all can relate of course kan Betul tak? Okay. So uh, bila duduk kat belakang tu, dia orang ikut uh, adapt the culture So uh, so dia orang macam, hi brother, how are you? Macam tu Saya pun, um, hi, I'm good, thank you uh, Macam tu lah, kan, kan lurus benda lah So, uh, bila duduk kat belakang, uh, dia orang macam tu Dan uh, tiba-tiba datang seorang uh, mamat Palestin, Mamat Palestin, maksudnya orang lelaki Palestin, kan? Brother Palestin ni Dia datang, dia duduk sebelah saya Orang lain menyapa je Hai, how are you? Assalamualaikum, macam tu kan Tapi si Brother Muhammad ni, dia duduk sebelah saya Dan dia tanya macam-macam Dia tanya saya asal mana, bla 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 Sampai ke saya rasa annoyed Saya rasa macam dia ni lebih lebih kan dah lah baru kenal so terani macam-macam biasalah umur 18 kan masa tu rebel lagi kan rebellious kan so um, masa saya di situ sehinggalah dia tanya saya beberapa soalan terakhir kan uh, yang salah satu dia tanya adalah dia kata Syah uh, sebab awak ni datang ke Australia belajar dalam keadaan ke- dalam keadaan uh, scholarship penuh mesti awak ni budak pandai Cuma tak kisah jawab apa? Cuma tak kisah jawab apa? Haa, ya saya jawab ya Haa, cuma tengok aku Okay, 
Masa tu saya nah, betul lah juga Sebab nak dapat datang sini Kena kena lepas ni ni ni, ni Baru boleh datang uh, Ada scholarship dan langsung kan uh, So dia cakap oh, Sebab awak pandai uh, Boleh dia datang ke masjid selalu Dia cakap Sebab awak pandai You can always come to the masjid lah Saya macam Apa kaitan kan? Apa kaitan datang masjid dengan pandai Apa kaitan pandai dengan datang masjid kan? Tapi you know bila kita converse kan Bila kita sempang so saya jawab Uh, bolehlah kalau tak ada apa-apa masalah Dia sambung lagi kan, Brother Muhammad sambung lagi Dia kata uh, Kalau saya datang masjid Bolehlah jadi imam Dia kata Saya kan lah hari tu first day di Australia kan? Sebelum ni dekat Malaysia Tak ada orang pun macam Isyah jadi offer jadi imam Tak ada kan? Saya pun macam uh, Saya jawab Cuma tak kena jawab Yes, no, <laughs> of course not Okay, so saya jawab macam ni, saya kata Oh, uh, tak, tak, tak perlu kot saya datang masjid je lah Tak perlu kot jadi imam Dia cakap macam tu uh, Saya cakap macam tu, so dia cakap Ish, rugi lah Syah, dah hafal 30 juzul Al-Quran Tapi tak nak jadi imam Dia kata Syah, rugi lah, hafal 30 juzul Al-Quran uh, Tapi tak mahu jadi imam Kan, saya masa tu, saya tak nak salahkan dia sendiri Kan, saya nak salahkan sistem pendidikan Malaysia So on my defense saya cakap Saya kata uh, Kat Malaysia kita tak perlu hafal Quran So I'm excellent in academics Tapi uh, tak hafal 30 juzul pun tak apa macam tu Kan Brother Muhammad ni adalah seorang lelaki yang handsome uh, Kulit dia putih mulus Kan mata dia berkaca-kaca Jernih berkaca-kaca ya. Kan so bila kita tengok kan dia pun tak tahu kan ni lelaki puji lelaki eh do not get me wrong tapi tapi betul uh, dia handsome kan so bila bila saya sebut saya uh, tak, pasal uh, salahkan sistem Malaysia uh, dia tengok saya dalam keadaan muka dia macam nak marah tapi tak marah kan muka merah tapi mata dia buka kecil kan uh, tiba-tiba dia jawab macam ni dia kata Syah uh, saya tinggal di Palestin. Uh, masa saya nak tidur, saya tak tahu saya akan tidur dalam keadaan saya hidup atau mati kan? Dan bila saya buka mata daripada tidur, saya tak tahu saya ni dalam syurga Ataupun masih lagi di dunia kan? Tak tahu mati ke hidup And you Shah Malaysia stabil, ada parents, kehidupan yang aman kan? Suka, happy, ada duit Apa, what have you been doing all these 19 years of age? That you cannot merasa Al-Quran Apa yang awak buat 19 tahun Kan Tapi tak boleh nak Hafal Al-Quran Cuba teka apa reaksi saya Yes macam tu Tak Masa tu saya tersentak Dan tersentak Dan Macam tu terkejut Kan saya macam Betul Betul lah Betul lah Kan 18 tahun 19 tahun Tak boleh hafal 30 juta Al-Quran Kau ada brain You are brainy oh. Kan, prime student Tapi tak boleh hafal Apa benda yang saya buat kan? Betul Masa tu saya tak boleh jawab apa-apa Sebab tersentak, tersentak dan terkedi Kan, masa tiba-tiba ada abang senior ni Syah We need to go Dia lah hero saya <laughs> Sebab saya tak tahu nak jawab apa kan Kan, so bila dia sebut macam tu Saya macam, Brother Mama, I need to go Uh, Brother Muhammad ada sebut tentang tiga perkara uh, Saya tak perlu kongsi di sini sekarang uh, Kadang tak, kena baca buku eh <laughs> Beli buku saya Okay, um, so uh, dia sebut tiga benda Masa dia kata, okay, it's okay Syah uh, Till we meet again Saya pun bangun, bekas bangun Dan uh, berjalanlah naik kereta balik ke rumah uh, sini Ditakdirkan Allah, malam tu saya tak boleh tidur Jet lag ke, whatever, bla 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 Tak ada alasan untuk saya tidur malam tu Sebab terngiang-ngiang lah soalan dia Terngiang-ngiang First kali, alu halal Kan? Macam Macam Kalibur Macam Kalibur kan? Yang second adalah Tentang uh, Apa? Uh, tak hafal Quran kan? Are you busy apa? Sampai tahap tu kan? Kita orang ni umur 9 tahun 30 juzul dalam ni Dalam ni Kan? Okay, settle. Tu hari pertama eh, hari pertama. Okay, ini sekadar tujuh gambar. 
di Australia di South Australia ada masjid ni uh, tiga masjid uh, di Lake Moss Abu Bakar Moss Wadana dengan Al Khalid sekarang dah share lah ok ok uh, tutup cerita pasal tu uh, saya nak bagi tahu yang masa saya umur 21 saya jatuh cerita jiwa kan yeah. and then bagi tahu dekat mak ayah mak ayah kata kahwin lah kan saya macam biar betul kan so uh, umur 22 dikemudahkan saya pun kahwin kan itulah isteri saya ok 2009 saya grad uh, bachelor of science biotechnology orang lain uh, peratur dengan satu sertifikat saya ada dua satu sertifikat bachelor of science biotech satu lagi CJ nikah <laughs> eh serius orang lain semua seorang-seorang kan saya je yang berdua ok Alhamdulillah uh, result ok saya boleh sambung 8 bulan untuk honors uh, honors degree Tak ada kaitan Ok, so saya pun kata, ok tak ada, why not kan, scholarship ada So kita continue study So, uh, tahun keempat tu uh, Saya dapat baby lah Jadi 2010 saya dapat uh, Bachelor of Health Sciences uh, First class honours masa tu kan? So orang lain dapat satu CJ okay, you, you guys will expect lah saya nak cover Satu CJ, uh, satu CJ Academy kan? Dan saya ada satu lagi Iaitu CJ Kelahiran Anak Kan. So masa tu uh, Alhamdulillah uh, dipermudahkan Masa ni saya dapat first class honours dekat Australia 7.000 CGPA saya dapat 7.000 Alhamdulillah Dalam keadaan dah ada isteri dan ada anak satu uh, Itu saya kena highlight kan. Sebab bukan semua orang ada okay. uh, Ini saya nak sebut Uh, tadi saya dah sembang dengan beberapa orang uh, Semua bercerita tentang matlamat uh, PhD kan? Dia orang dah tahu dah uh, Buat PhD bla 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 bla. So saya masa tu uh, Dapat offer uh, Pergi ke Oxford uh, Pergi ke Okayama Dengan uh, Melbourne University Untuk sambung PhD Tapi saya tolak semua Saya kekal di Adelaide Australia So saya pun mulakan PhD kan? Okay <coughs> Kalau siapa sini yang tak tahu kenapa dia nak sambung master dengan PhD? Siapa sini tak tahu? Semua jelas kan? Nak sambung pun kan? Paling-paling kurang dah ada plan nak sambung Saya dulu uh, tak tahu Jadi cerita saya ni uh, agak negatif ataupun pesimis uh, Tapi saya share sebab uh, you guys, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik boleh jadikan ni sebagai tempadat, boleh? Okay, so saya start PhD Basel uh, Dan masa tu saya tak tahu uh, Saya nak buat PhD ni Buat apa, sebab apa okay. Dan saya Saya kategorikan diri saya ni sebagai seorang yang uh, Bertuah Sebab saya kenal tiga cerita ni Okay, saya, saya cerita satu Seorang mem Seorang kakak Di universiti di sana Sedang buat PhD Kan. Uh, masa saya undergrad, dia buat PhD Dan masa tu kami dah tahu yang dia ada satu sijil Masters dari UK And then uh, bila saya mula nak start PhD uh, Dapat tahu melalui Facebook yang dia dah balik Malaysia dah Kan, for good kan. So, uh, saya pun tanya dengan wife Orang perempuan kan suka membawang <laughs> Tak, 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 tak So, dia, orang, dia perempuan lebih tahu Kan, saya tanya, ya kak ni dah balik dah, dapat PhD dah Okay, so, awak saya bagi tahu dia kata tak, uh, dia tak dapat PhD, dia balik dengan Masters Dia spend macam 4 tahun di Australia untuk buat PhD Tetapi tak dapat PhD, dapat Masters So, dia dah ada Masters dekat UK, dapat Masters dari Australia So, dapat Masters lah, kan? Siapa nak macam tu? Bidang yang sama? Tak faham kan? Uh, of course, dia balik ke Malaysia, dia ada cerita-cerita lain yang menyebabkan dia kena bayar balik ke bla 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 bla. Itu satu dan uh, yang saya kenal, kakak ni memang dah dapat award International award, academically Okay, masa dia buat PhD tu Tapi dia tak dapat PhD, tu satu Okay, yang kedua Mr. X Mr. X ni adalah orang yang dah berpengalaman jauh dalam kerjaya Dan dia datang ke Australia untuk buat PhD Masa dia buat PhD pun sama Dia dah buat innovation yang dah dapat International award uh, Saya kenal dengan dia agak baik 
kan sebab selalu pergi masjid sama-sama semua kan so kita macam kenal lah um, dan ah, macam tu tak boleh tambah bahaya so um, sembang-sembang dia pun dah balik dah ke Malaysia uh, tiga tahun lebih bila saya tanya korek-korek cerita bukan orang perempuan je tahu bawa kan so saya pun korek-korek cerita uh, dia cerita kan abang ni dah balik ke Malaysia tapi tak dapat PhD pun kan sebab dia tak siapkan PhD dia tu yang kedua kan dia dapat innovation uh, award apa internationally kan tapi tak siap PhD dan yang ketiga ni Dr. Hu Doktor ni uh, adalah pensyarah di Malaysia dah Maksudnya dia dah ada, dia ada doktor pakar Mengajar pelajar perubatan dengan mengajar doktor yang nak jadi doktor pakar Faham kan? kan? So dia dia dah ada title lah di Malaysia So pergi ke Australia untuk buat PhD Pun sama kan? Uh, orang yang bagus, uh, dia tak dekat Allah masa saya undergrad uh, Dia selalu buat makan-makan So memang selalu pergi lah kan? uh, Selalu pergi orang buat makan Makan free So bila pergi uh, rumah dia memang makan, berkenalan kan So kita tahu dia ni bagus kan Tapi dia balik ke Malaysia pun tak ada PhD Dia datang ke Australia, spend 4 tahun More than 4 Tak dapat PhD kan? Masa tu saya uh, Soalan-alam macam terlalu tu lah kan? Saya macam, ish PhD ni susah ke? Kan? Masa tu fikir, ish PhD ni susah ke? Masa tu dah sign tau Dah sign lah Dah sign, ish Uh, dah sign kontrak yang kita nak buat PhD lah. kan? So, our, my candidate dah start kan? Dan baru tahu yang PhD ni susah Boleh faham Zain? Okay, so saya bermula dengan Satu, tak tahu PhD ni buat apa Yang kedua adalah uh, Tiga cerita negatif yang saya rasa uh, Boleh buat stress lah kan? Boleh eh? Ada yang dah tidur ke? Okay, okay. Kerana, kerana perkara ni saya buat perkara yang saya buat first iaitu saya senaraikan risiko dan kesan buruk kalau tak siap PhD on time masa tu saya on scholarship scholarship saya 3 tahun saja. siapa sini yang scholarship? scholarship cakap berapa tahun? 3 kan? extension tapi um, ok extension tu satu hal tapi dekat luar negara, extension tu kena support diri sendiri Dia bayar tuition fee saja, Kan, dah ada anak dalam kau ni Kan, macam mana nak support kan So, uh, so maksudnya dia bayar tuition fee saja, Macam mana nak hidup kan Dekat sana saya kena bayar $360 sewa rumah satu minggu Kan, so kalau nak kerja dan buat PhD memang tak lah kan? So saya pun senaraikan kesan buruk dengan risiko yang saya akan hadapi kalau tak siap PhD Itu belum cerita macam kena bayar balik scholarship dari Malaysia kan daripada kerajaan uh, bila sambung apa bila tak siap PhD kena bayar balik beratus-ratus ribu kan so saya tulis yang satu kan termasuklah kan termasuklah risiko uh, saya akan dibawa bagi oleh orang kan of course orang akan bercakap ish dia ni buat PhD sangat tak pas kan macam tu kan saya tulis yang satu orang masa tu saya dah uh, dah selalu menulis dekat Facebook so orang kenal lah sikit-sikit kan mesti orang akan macam ish kata buat PhD tapi tak siap Kan, mesti orang akan cakap something kan So saya senarai kan satu-satu So saya bincang dengan isteri saya okay, Isteri saya ni adalah seorang yang istimewa di hati saya Cik, of course Ish, Tak, kenapa semua serius? Okay, uh, of course uh, isteri adalah orang yang istimewa lah untuk saya kan So saya bila sempat dengan isteri uh, Isteri saya ni bukan, uh, dia seorang yang lembut tapi dia takkan lembutkan saya dia takkan uh, dia takkan menenangkan kesusahan saya kan so saya cakap wish buat PhD ni susah ni kan kena habiskan 3 tahun uh, kita dah ada anak nak jaga awak lagi pun susah tak nak jaga apa lagi nak jaga anak kan uh, macam-macam kan masa tu a uh, uh, ditadikan Allah juga uh, ayah saya kena stroke so saya macam-macam pun saya kena hantar duit ke Malaysia sebab ayah saya tak boleh kerja kan so Uh, macam-macam, nak kena cari duit, uh, nak support, nak belajar lagi kan Saya cakap, susah ni, apa kata kalau quit je? Apa kata, apa, 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 apa kata kalau tak payah buat? Kan, balik Malaysia cari kerja, kan, jual burger pun tak apa kan? So, wife saya jawab macam ni, dia kata, Hish, kata dah sign, nak tak nak pergi PhD ni? Kan, masa tu saya tak tahulah macam mana, kan saya seorang yang agak bila So, bila wife tanya macam tu, saya macam, oh, kita dah start kan? So, saya cakap, you have to finish what you have, start it. 
So saya macam, okay, fine, aku buat. Uh, you know, dia kata saya kena lawat sebagai orang yang berjuang. Kan? Takkanlah awal-awal lagi nak menyerahkan lah. Kan? That's the wife. Always win. Okay, so um, satu lagi kenegatifan yang saya hadapi. <coughs> This is Melissa. Kawan satu lab saya. Saya buat medical kan. So, uh, bermain dengan tikus. So, Melissa, Melissa ni adalah seorang yang sangat baik dan sangat uh, ekspresif. So, masa saya start PhD tu, masa tu saya dah positif lah. Macam, okay, aku aku, aku boleh buat. Kan? So, uh, jumpa Melissa, Melissa kata macam ni, Syah, awak dah kahwin kan? Saya pun jawab, yes. Kali ni saya yes. Kan? Tak mengaku, bukan pura-pura bujam. So, saya kata, yes. Dia kata, ada seorang doktor kan? Seorang anak perempuan. Saya jawab, yes. Saya dah ada anak perempuan. You're crazy? Are you crazy? Saya macam, no. Dia kata, saya ni bujang. Dia kata, saya bujang. Almost every day duduk dekat lab kecuali weekend. 24 hours duduk dekat lab. Sebab nak siapkan PhD saya. You dengan komitmen isteri, dengan komitmen anak. You are crazy enough to do this. Kan? Ish. Saya rasa macam tadi dah macam dah lega dah. Tiba-tiba kena tumpak batu balik. Kan? But I appreciate Melissa. Sebab dia bagi satu uh, sinar jiwa. Satu spark kepada saya untuk saya fikir, betul ke aku nak buat ni? Kan? So saya pergi jumpa saya punya supervisor. Kan? Saya kata, uh, uh, David, uh, macam mana ni? Kan? Uh, saya ada ni, 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 ni. What should I do? Should I really do PhD? Kan? So David kata, it's your PhD Shah. It's your decision. Kan? Saya punya supervisor pun satu hal kan? kan? Dia cakap macam tu, it's your PhD. Do it or not. It's it's up to you. Kan? Saya macam, okay, itu satu hal. Wife always wins. Orang perempuan. Saya pun bagi tahu kat uh, wife saya, dia kata, uh, boleh ke? Wife saya kata, alah, bukan Ali nak sembang pasal ni. Buatlah. <laughs> Kan, dah sign dah. Kan, kalau patah balik, kena bayar juga. Kan, buat je. So, saya pun fikir, 4 tahun setengah ataupun COT 3 tahun. Okay, so uh, first memang saya ada estimate. Tak tahu, susah ke, senang. Kan, so ini uh, saya pun cerita. Okay, perkara pertama yang saya buat. Eh. Okay, ini serious part. Saya harap sempat lah saya pun cakap. <coughs> okay, ini uh, serious part. Saya punya uh, masa tu sebab saya tahu tau orang kempak guna batu. Boleh ke? Gila. Kan? So saya macam uh, okey, uh, kena plan betul-betul supaya betul-betul dapat. Okey, first saya buat adalah rancang masa milestone dan setiap semester, uh, semester setiap semester dan jangkaan setiap PhD. Okey. Hari uh, satu minggu, dua minggu pertama saya de dekat uh, buat PhD, saya pergi jumpa dengan saya punya supervisor, saya bentang kat dia this is milestone. This is my milestone. Maksudnya, setiap semester saya kena achieve apa? Kan? So, first uh, first year saya kena present at least satu conference. Kan? Pada masa yang sama, saya kena siapkan dua eksperimen contohnya. So, itu plan saya. Semester ketiga, apa yang saya kena buat? Semester keempat, apa yang saya kena buat? Untuk capai grad, uh, graduate on time. Faham tak saya? So, plan dia macam tu setiap semester dan jangkaan setiap PhD. Saya tulis kat situ masa tu adalah 24 12 2014. Saya kena submit thesis. Dan so uh, so maksudnya hari yang awal-awal tu kita dah set bila kita nak submit thesis. So kita kena ada expectation berapa bulan yang kita nak untuk kita tulis thesis, betul tak? Betul tak? Okey, leh. Itu satu. Yang kedua adalah tentang memilih penyelidikan yang diminati betul dan achievable. This is very important. Dan, uh, tolonglah jangan, jangan dipilih uh, research study yang kita boleh buat. Dan, uh, point achievable ni sangat betul. Sebab apa? Sebab ramai orang yang buat PhD macam dia nak dapat Nobel Prize. Macam dia nak buat awam dunia. Dan, sedangkan sebenarnya kita nak dapat PhD. Faham tak maksudnya? Faham tak maksudnya? Faham tak? Maksudnya plan supaya kita boleh achieve PhD. Kan? So, tiga tahun tu plan supaya kita boleh achieve PhD. Maksudnya, uh, macam saya, saya buat projek 
saya tak ingat berapa tapi 10 contoh 10 projek, 10 eksperimen tapi untuk PhD paling-paling uh, banyak pun kena siap enam so buat enam je lah itu plan dalam achievable milestone kan yang enam tu and then yang empat lagi relax boleh faham maksud saya? ok tu terus ya ok nombor tiga adalah pilih format thesis sejak awal ok uh, di Australia dia ada tiga jenis satu uh, publication sepenuhnya yang kedua adalah separuh-separuh uh, uh, publication campur conventional atau traditional yang ketiga adalah traditional method kan, uh, yang biasa so hari pertama-pertama hari-hari -pertama, uh, pertama dalam buat PhD ni kena plan terus kita nak yang mana this is very important sebab kita boleh set terus macam saya, saya pilih untuk buat publication so hari hari awal um, buat PhD pun kita dah set untuk produce satu thesis menggunakan publication berapa publication yang kita kena capai daripada tu kita boleh plan eksperimen mana yang akan produce satu paper dua paper eksperimen mana yang bila buat tak produce kena apa-apa faham maksud saya? so kena plan macam tu supaya at the end of the day masa kita buat thesis kita ada publication yang cukup untuk jadikan thesis ok nombor 4 adalah menguasai bahasa Inggeris dan buat nota bahasa seiring dengan nota COVID PhD siapa sini buat nota Uh, PhD point form je Sama sini buat nota PhD guna point form saja. Semua tak kan? Ha macam? Apa? Point form, ok uh, Saya punya perangai, ini saya punya cara Saya dapatkan point bila saya baca jurnal, baca paper Saya dapatkan point tetapi saya tulis ayat lengkap Terus Kalau saya jumpa dalam tiga jurnal ada dua poin yang yang uh, apa contradict saya akan buat terus ayat menceritakan contradiction ataupun saya terus cerita comparison dalam ayat penuh terus jadi uh, boleh bayangkan tak bila saya buat ayat penuh bila saya nak tulis thesis ujung nanti saya copy paste tak payah nak saya tak payah nak fikir buat ayat lah faham tak ha macam tu itu cara saya lah So, so bila saya buat ayat penuh, saya improve saya punya English terus As simple as that Sebab kita fikir tau Kita dah buat point, buat ayat Ada orang dia buat point form sebab senang bagi dia Tapi bagi saya, saya buat ayat penuh supaya senang bagi saya Boleh? Okay Okay, next adalah bina hubungan baik dengan supervisor To understand and agree And this is very 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 important Kan? Uh, in fact kalau orang tanya saya satu nasihat tentang buat PhD kan? uh, Almost every time saya akan sebut cari supervisor yang bagus Yang baik, yang boleh tolong It depends on you uh, Nak pilih supervisor yang uh, Biar je kita jadi independent Ataupun you nak cari supervisor yang Guide you uh, thoroughly Satu persatu Depends, ikut suka Tapi make sure kita pilih yang paling bagus yang kita boleh jumpa kan? dan make sure they, that supervisor understands and agrees very important as well macam saya saya pergi jumpa supervisor saya saya bagi tahu satu-satu saya dah ada isteri saya dah ada anak my weekend is my weekend faham ni? how was it? maksudnya saya kena spend rasa lah dengan buat PhD memang uh, satu keperluan tetapi jaga keluarga adalah kewajipan faham maksud saya? Kan? So, I I will never ignore my wife and family lah kan? So, saya kata kat dia, macam ni saya punya plan, boleh ke tak? Dan dia agree kan? uh, Mula-mula dia kata, tak boleh kan? Sebab awak kena kerja macam Melissa kan? Tapi saya kata, tak boleh sebab Melissa lain dia punya cara Saya ni ada komitmen lain So, nak tak nak, uh, you have to understand and agree kan? So, bila dia agree, barulah saya proceed Okay, boleh? Okay, bila saya buat milestone tadi, yang nombor satu kan awak saya ni um, dia bagi tahu kita dah dapat seorang anak degree kan why not kita ada seorang anak PhD ha macam tu this is our conversation yes lah kan uh, suami isteri so uh, second year memang saya plan dalam masa saya uh, saya tak boleh pergi conference sebab ala high history kononnya saya bagi tahu kat semua saya kan saya kata masa ni saya tak boleh pergi mana-mana sebab mungkin uh, kita orang nak plan ada baby So, isteri saya alahan masa awal mengandung So, saya punya plan um, Saya buat um, 
isteri mengan uh, apa? <laughs> isteri bersalin within uh, this three month dia kurang kan? so saya bagi tahu, ok masa ni saya tak boleh pergi mana-mana dan 40 hari lepas tu saya kena cakap ke dia pantang so lepas tu baru boleh pergi mana-mana kan? so saya buat ikut plan lah maksudnya um, bila dia bersalin lepas pada tu baru pergi conference faham oh, maksudnya? kan? Ha, macam tu uh, as detail as possible lah tidaklah saya juru buat sama macam saya tapi uh, macam tu maksudnya kena plan betul-betul dan supervisor kena agree yang seterusnya adalah uh, mantapkan pengetahuan asas kemahiran komputer siapa sini yang tak tahu tentang endnote? endnote ok, uh, endnote ni sangat bagus untuk referencing so uh, maksudnya masa kita menulis tu kita boleh buat cite citation in times and then boleh kira dia akan masuk terus dekat bahagian kita punya references kan so please learn and now pergi belajar kan uh, Microsoft Word siapa sini yang tak tahu tentang styling uh, apa uh, topik tajuk semua kan yang kita klik sekali boleh keluar table of content kan kalau tak tahu kena belajar sebab benda tu sangat penting kan ada orang yang uh, tak tahu uh, tentang insert page break pun sama kena belajar benda tu sebab bila kita buat thesis tak boleh nak harapkan tekan enter, 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 enter untuk masuk the next page, tak boleh kena buat page break supaya terus dia masuk macam tu kita tambah teks pun dia akan pergi ke next page bukan kita kena tekan enter, 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 enter boleh faham? kan, kena belajar tentang kemahiran komputer saya sangat yakin 100% of us here tidak handwritten bukan menulis tangan dengan tangan untuk buat thesis kan semua guna komputer betul tak? ok, so kena belajar pasal komputer Ok, pergilah kursus yang free dan berbayar Kan dekat Malaysia ni banyak kursus yang macam ni So, pergi Dan macam tadi, cerita pasal uh, Atlas TI kan Ok, next adalah Mula menulis thesis sejak dari awal dan teruskan menulis secara peringkat Walaupun uh, tips ni sangat klise Tapi inilah yang sangat penting Kan, hari pertama kita start PhD tu uh, Cari point untuk literature review Kan, pastikan itu adalah untuk kita punya thesis Jangan tulis literature review untuk literature review sahaja Faham maksud saya? Kan, buat untuk pengakhiran terus Kan, supaya lepas ni kita tak payah nak edit banyak-banyak Kan, kalau dari segi bahasa pun, bahasa yang bagus terus Supaya lepas ni kita boleh um, terus proceed dengan apa yang ada Kan, tulis uh, sejak dari awal Macam saya, saya guna uh, manuscript uh, publication punya thesis kan So, tulis publication kita journal tu dengan baik terus Kan, supaya nanti boleh masuk dalam paper dalam uh, thesis ok seterusnya nombor 8 uh, saya cepat sebab masa tak mengizinkan nombor 8 adalah bila sikap proaktif dan responsif ok uh, jangan, sebab kita ada hubungan yang baik dengan supervisor jangan takut dengan supervisor be proaktif and responsif contoh saya boleh buat tentang proaktif adalah uh, jangan takut untuk present kita punya progress Kan? Macam saya, dekat sana dulu <coughs> Dua minggu sekali atau tiga minggu sekali Saya akan gather all uh, lab members Untuk dengar saya present tentang saya punya finding kan? Saya buat kerja eksperimen kan? So saya bagi tahu okay, Ini yang saya buat dan ini yang saya dapat What's your opinion? Macam tu Boleh faham maksud saya? Maksudnya kita present kan? Uh, and then uh, ada masa yang saya tak dapat finding pun tapi saya panggil juga dia orang masuk T room untuk saya cerita saya buat apa kan dan percayalah dengan cara itulah yang saya boleh improve saya punya presentation skill kan masa tu kita boleh tahu oi aku cakap macam ni dia tak faham kan sekarang ni bila aku ubah barulah dia faham so kita boleh fikir macam mana kita nak cakap masa viva dengan thesis defense nanti faham tak boleh Okay, responsif pun sama uh, Never ignore your supervisor's email or messages Kan? At least jawab okay Bila kita dah baca Kan? Sama, jangan belutik je Ne? Eh? Okay, next adalah pentingkan penjagaan diri Makanan yang seimbang halal riyadah dan rehat This is very important as well Kan? Percayalah tak ada pun antara kita yang hidup untuk dapat PhD semata-mata lepas tu mati Tak Kita, kita dapat PhD sebab kita nak hidup, betul tak? Betul lah, kita nak teruskan kehidupan dengan ada PhD, betul? Ish, betul ke tak? Okay, so, uh, so please jaga kesihatan Kan, jangan kerana 
buat PhD maka tak tidur seminggu Jangan Nanti depressed nanti kan? Jangan buat macam tu Buat benda yang manusia normal buat In your own limit Boleh? Kan kita kenal diri kita kan Kalau kita struggle lebih-lebih pun Kalau kita jadi wang Baik tak payah struggle banyak-banyak Faham? Tapi pada masa yang sama janganlah tak struggle Okay? Okay Uh, makanan halal sangat penting kan uh, untuk orang Islam kan janganlah jadi orang yang tak kisah pasal makanan ni kan dia jadi darah daging bla 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 kan riadah pun penting uh, rehat pun kena ada kan so macam saya weekend saya spend masa dengan family so that's my rehat walaupun tak rehat mana kan kena kerja nak berlari semua kan tak rehat pun tapi uh, you know the definition of rehat yang berbeza kan okey nombor 10 ni sangat penting have fun do not stress kan mungkin mungkin dengar macam cliche tapi inilah kehidupan yang sebenar kan um, hidup kita ni pendek je serius saja hidup kita ni pendek saja so sementara hidup pilihlah untuk bahagia kan orang yang stres dia tak bahagia kan dia kena have fun dengan kehidupan dia so buat bisnes ni jangan rasa stres have fun with it okey yang ke-11 Luangkan masa dan kongsi perjalanan PhD bersama keluarga dan rakan-rakan okay, Saya ni adalah seorang yang tidak bercakap banyak bila jumpa depan-depan okay, uh, Ini lain okay. So, uh, tapi saya lebih suka berkongsi secara introvert okay, Kita tak bersembang tapi kita tulis dekat Facebook uh, uh, message. Okay, so, bila saya stres ataupun saya banyak kerja Dan saya macam, ish, apa benda aku nak buat ni okay, Saya message kawan saya Kan? Saya sangat tahu yang kawan baik saya tu annoyed dengan sebab saya message banyak sangat. Antara message banyak sangat. Tapi saya bagi tahu kat dia. Saya kata aku message kau bukan suruh kau balas pun. Kau baca je. Kan? At least it's a way of me to relieve my tension. Kan? Wife saya bersama. Kan? Bila jumpa dengan dia, um, saya akan sembunyikan 100% saya punya kegelisahan. Tapi saya bagi tahu dia um, sebab saya sembunyikan itu adalah Uh, saya cara untuk saya ceria yeah. So, somehow dia faham lah Faham kan? Dan saya kongsi dekat Facebook kan? Bila saya tulis uh, kat Facebook, ada orang like kan? Walaupun dia like tu mungkin dia tersalah like je <laughs> kan, Masa dia scroll tu tersalah dekat Tapi saya hargai sangat-sangat Bagi saya, uh, itulah uh, semangat kan? Ada orang komen, uh, semoga dia memudahkan kan? Rasa seronok, seronok gila Sungguh tak tipu Kan? Rasa seronok bila orang macam Syah, moga dipermudahkan buat PhD Rasa seronok gila Saya tak boleh describe rasa seronok tu kan? So, just share Bagi tahu, walaupun ibu kita Walaupun ibu saya tak faham pun PhD buat apa Kenapa dah tak ada habis belajar ni kan? Tak habis-habis belajar kan? So, uh, tapi saya share Wish for me, payahlah buat PhD ni Susah lah, hari ni tikus mati, tikus mati. Kan? So, mak saya kata Dah tikus mati, beli lah tikus lain Kan? Saya pun cakap, uh, um, tak boleh umi sebab kita dah buat eksperimen bagi gini 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 Dia kata, dah tu kenapa buat dengan tikus? <laughs> kan, so kita macam <sighs> Tapi that's the beauty of of that journey kan? So just share, bagi tahu je, share lah kan? And in fact, saya bagi tahu kerana saya share benda-benda alam macam tu kan? Dia mendekatkan lagi jurang antara kita dengan uh, ibu Bukanlah maksudnya sebelum ni tak rapat Tapi sebelum ni kita macam tak jujur tau kita macam uh, Umi tanya, uh, ok tak? Kita ok, padahal tengah serabut kan? Tapi bila saya macam, oh tikus matilah hari ni pukul 3 pagi kena bagi makan ke tikus kan? So Umi saya kata, jagalah, jaga anak pun tak, tak teruk macam tu kan? Jaga tikus lagi teruk kan? So dia jadi lebih ceria hidup kita We have fun lah, boleh? Boleh? Ok, okay. yang ni paling penting kan? uh, Percaya dengan Tuhan Kan, selalu doa uh, Klise tetapi ini sangat penting Sangat penting um, Most of my uh, works kan, move, Most of my uh, titik titik dalam dalam perjalanan PhD um, Saya menangis Berdoa Menangis ketika berdoa kan, Poin ini sangat penting untuk saya kan, In fact, saya rasa sebab lah sebab uh, bila saya minta doa dengan Allah Dengan Tuhan Saya takkan biarkan saya doa kering Saya kena doa biar keluar mata 
Saya akan paksa diri saya keluar air mata Sebab, sebab bila keluar air mata baru saya feel yang saya telah minta Faham ni? Kan? Saya tak boleh uh, minta Ya Allah tolonglah bagi kejayaan Lepas tu pergi main game tak boleh. Saya kena duduk kat situ Doa betul-betul Ya Allah tolong bagi Tolong bagi Air mata keluar baru saya stop dengan doa Macam tu Itu saya lah Kan? So doa biar power dengan Sorry, doa biar keluar air mata baru power Boleh? 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 Bunyi macam klise tapi inilah sebenarnya kekuatan kita Kan? Inilah sebenarnya kekuatan kita Doa adalah senjata Boleh? Okay, yang ni uh, tips terakhir saya Do it, do not quit Very very simple kan? Bila saya pandai dengan wife saya, wife saya akan cakap You have to finish what you have started Kan? Awak dah buat? Do it lah Why quit? Kan? So buat uh, Buat ni sangat penting Sebab apa? Uh, <coughs> salah seorang daripada yang saya cerita tiga tadi kan? Dia tak dapat PhD sebab dia tak tulis thesis Sebab dia tak tulis thesis Dia dah rasa macam Okay, I've got many awards Settle kan? I've got recognition Settle No Selagi so, you tak tulis thesis dan tak submit thesis Then you do not get any PhD Betul tak? Kan? So kena tulis Buat Do it Jangan sekadar cakap sahaja Boleh? Boleh? Okay So uh, salah satu cerita saya uh, Saya pernah Saya pun sama saya manu, Kita manusia kan? So ada masa kita terbuai, terhanyut, terawang-awang kan? So masa tu uh, bulan Ogos 2014 kan? Saya baru dapat dua international award masa tu kan? Kita dapat first prize Of course kita, of course kita rasa macam Yes aku dah berjaya kan? Dan uh, masa saya tengah-tengah happy tu kan? Isteri saya kata cuba check balik milestone kan? Masa tu saya terlupa yang sebenarnya saya dah sepatutnya Dua bulan start tulis thesis Sepatutnya saya dah start masa bulan Jun dan Jun Tapi Ogos saya tak tulis lagi kan? So saya kata Ish, Kenapa ni? Kan? So saya pun ha, Sudahlah ha, Sudahlah Tak dapatlah JOT kan? Susah saya tak dapat eh. Wah saya kata Ish, uh, Apa ni mengalah awal-awal kan? Saya kata You ni satu macam ni oh, Pagi lah semangat sikit um, Yang yang membujuk Cik Kan, awak saya kata, tak boleh macam tu kan, Takkan awak down, saya down kan lagi kan, So, saya pun pergi ke Seperti saya, saya kata uh, David uh, Saya ada masa 4 bulan je Boleh ke ni? Kan, David kata, Shah, it's your PhD <laughs> Not mine hmm. <laughs> Saya macam Okay, okay It's my PhD, betul tak? It's your PhD So, do your quit It's up to you saya macam, ok lah, fine lagi Saya pun um, pergi ke bilik saya Saya rangka milestone saya untuk 3 bulan As simple as David, minggu pertama saya nak siapkan 20 page Would you would you agree to check it? Kalau saya siap Kan? David tak nak David kata, no, it's your PhD Shah Kenapa saya nak kerja kuat? Kan, saya pun kata kat dia, David, kalau saya tak tak submit TC, saya akan menghadapi this risiko Banyak ni, kan, awak tak kesankan saya Kan, dia kata, Syah, you dah buat drama ni awal tu <laughs> Awal tu, <laughs> saya macam, please lah David, um, you have to help me Kan, uh, dua minggu saya hantar uh, draft, awak tolong check Saya buat yang lain, saya hantar yang tu, awak tolong bagi yang lain, macam tu Kan, dan Allah mudahkan kehidupan saya Kan, uh, memang dia setuju Dia kata, okay, it's okay So, two weeks, you give me like one week to to check Then, uh, I'll, I'll give you back Dia kata So, saya kata, okay, boleh So, tiga bulan, saya struggle Kan, masa ni saya macam zombie sikit Kan, dua hari tak tidur uh, Hari ketiga saya tidur Macam tu Tapi, within my own limit lah Kan, janganlah macam uh, tak tidur tu maksudnya Tak tidur lah So, adalah cuci-cuci tidur Kan, macam tu uh, Tapi, sebab kita dah ada my, apa dah ada plan yang macam tu kan masa tu uh, uh, anak ketuk pintu sebab saya menulis tesis dalam bilik kat rumah anak ketuk pintu saya macam ya Allah kuat kalau aku tidak buka pintu kan sebab tak mahu buka kan sebab kalau buka jadi isu lain lah kan tak buat kerja tu 
kan? And then um, dua hari macam tu, kan? Hari ketiga saya tukar, kan? Hari ketiga saya tulis tesis dalam keadaan riba anak, kan? Sebab kita kita rasa bersalah sebagai seorang ayah kan? Uh, anak anak kita, kan? Macam mana boleh kita ignore dia, kan? So saya kata oh, tak tak masalah. So sampai riba anak saya tulis tesis, kan? Point dia adalah buat. Dan tadi kan Allah 23 September sorry 23 Disember 2014 saya sampai tesis. Kan? David kata it's okay Shah, you've done your best. Uh, you target 24 bulan, ok saya rasa 23 dah boleh So saya pun free 23, pertama tu saya hantar kan? Alhamdulillah, so 3 bulan, 9 hari macam tu lebih kurang Saya submit tesis saya Ok, uh, this is very important as well uh, Saya dah share Masa saya submit tesis, saya ni share dekat Facebook saya Saya kata Alhamdulillah, hari ni dah submit tesis <coughs> Perkara pertama yang saya dengar um, adalah Ok, saya submit Okay, saya submit and then oh happy ni tutup Facebook lepas tulis tu tutup Facebook uh, saya pun balik uh, saya pun uh, settlekan dengan sponsor dapat flight tiket balik ke Malaysia balik ke Malaysia duduk kat kampung tak tengok internet sehingga satu hari rakan baik saya call dia kata Syam tak tengok Facebook ke saya macam eh aku tengah happy buat apa nak tengok Facebook dia kata ada orang tengah kecam kau <laughs> ada orang tengah kecam kau dia kata saya macam, ish, ni orang kecam Dia kata, Syah, tengok Masa tu saya tengok uh, Ada seorang uh, uh, Ada orang yang berpangkat uh, Di Malaysia, dia tulis Susah saya nak cakap Kan, benda yang tu Dia kata, Ya Allah Orang master tulis thesis Tulis thesis pun macam 6 bulan Dia ni tulis 3 bulan Mesti thesis yang sampah Kan Lepas tu ada satu masa tu uh, Budak sekolah menengah Dia kata Orang lain buat PhD 4 tahun setengah Dia ni buat 3 tahun je Mesti PhD sampah Ya Allah Saya nak cakap kat, kat abang-abang Kakak-kakak uh, adik-adik uh, Masa tu Allah uh, Lemahkan saya Kata-kata daripada seorang budak sekolah menengah tu Yang saya ambil sebagai Inspirasi Kan saya rasa macam Eh kena konten gila-gila Kan budak ni kata aku buat PhD sampah Kan? Down Kan, air mata Air mata, orang boleh kata macam kita down tu sampai Sampai Letih lah Kan, rasa macam Ya Allah, kena kecam Aku tu happy sampai PhD this is good Kan, this is PhD pula tu Kan, kenapa nak kecam? Kan, rupa-rupanya memang ada manusia yang macam tu Memang ada manusia yang kecam kita tanpa sebab Ada orang yang tak suka kita Tak perlukan sebab pun Ada orang yang deki kita Tak perlu sebab pun Kan This is the reality So, saya macam Down kan? uh, Nak cakap saya punya down okay. Nak cakap saya punya down uh, Sampai tahap uh, Saya kata kat bawah saya kata uh, Sepatutnya saya tak perlu buat PhD ni Rasa menyesal lah uh, Sebab orang kecam okay, Saya beritahu kan uh, Itu pensyarah di Malaysia Cakap yang saya buat PhD sampah Tesis 3 bulan sampah kan? Saya macam Down bila And then uh, sampai satu hari saya minta dengan Allah saya sebut satu doa. Uh, this is my doa. Exactly my doa. Saya kata, ya Allah, kalau PhD saya buat ni adalah betul-betul PhD sampah, tolong tutup ayat aku. Dan tolong tutup ayat saya. Dan, tapi kalau saya buat PhD ni yang bagus, uh, tolong tunjuk kat orang yang saya buat PhD yang bagus. Dan itu saya punya doa. Dan itu saya punya doa. Salah ke saya doa macam tu? Okay, so uh, Allah tunjuk Dan satu hari saya dapat email uh, Dia kata uh, Dia Muhammad, nama saya Muhammad kan Dia Muhammad, you have to come to graduation ceremony Because you pass your PhD And you've been selected as the Miss Vera okay. Saya pun reply Saya masa tu tak duit, saya kata uh, Saya takkan pergi graduation Sebab duit tak ada So I'm happy with my uh, certificate Tapi saya tak boleh ni, awak kena post laju lah macam tu Kan <laughs> You have to Korea lah, to be able to be Lepas tu, um, uh, biasanya graduate office, dia tak akan respon dah kan? Peduli apa kau, peduli apa aku, kau nak datang ke tak nak kan? Kau tak ada, hilang satu semua kan? Tak hanya, <laughs> sorry, sorry uh, So saya kata, dan saya, tapi dia respon, dia kata No, this is very prestigious, prestigious you have to come hmm? Saya macam, apa hal ni, buang tebiat balas email kan? 
sebab kawan-kawan saya yang balik Malaysia uh, yang grab uh, dia grab ke apa kan uh, so dia orang cakap tak nak pergi that's it lah kan? tapi saya dapat respon dia kata tak boleh kita datang barulah saya google apa benda Miss Vera ni kan rupanya dekat Malaysia ni cuma kecemerlangan uh, staff akademik yang akan pegang kan dia mengiringi masuk ilmu dalam kan tiada di sini kan so dekat sana dia bagi kepada pelajar yang dapat uh, the most outstanding performance lah kan so saya macam Oh, patutlah dia orang cakap kena pergi So saya pergi, kan masa tu saya pergi uh, Jumpa dengan Vice Chancellor, budak lah kan Kita budak kampung daripada VCB Bawa Kelantan, Dari Kelantan kan, Catch it English pun, bawa-bawa boleh Kan Jumpa dengan dia orang, diperkenalkan As the, uh, the, the most excellent student lah Seperti lebih kurang kan, So, boleh wakil graduate untuk bercakap Walaupun video saya tak viral Kan, kan so um, It's 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 meant it meant something lah. Dan, dan satu benda yang saya nak sebut adalah Allah jawab doa saya. Kan, apa yang saya buat ni bukan sampah. Betul lah. Kan, so Allah tuju dekat orang yang pernah cakap tu yang uh, bukan everything is sampah. Kan, bukan everyone else selalu sampah. You tak sebenarnya selalu betul. Kan, so saya dapat lah itu. And then uh, satu benda yang saya nak sebut. Kan, tadi orang tanya saya pasal ayu halal dengan uh, uh, tak apa Quran kan. So saya perasan tak? Kalau buat tak cuba punya gambar Saya punya tie tu Ada tiga kala Siapa sini tahu tentang barber shop? Of course lah good. Kan uh, kedai gunting selalu dia ada Kan? Uh, saya tak payah cerita uh, Tak payah cerita dah tahu lah uh, Warna putih, hijau, merah Kan saya pakai tie tu Dengan suit hitam kan? uh, Saya punya niat memang saya nak dapatkan perhatian orang sebab, you know, we will be the center of attention masa tu Tapi, uh, saya tak rasa itu cukup So, saya pakai macam tu kan? Memang dia orang tanya Syah, this is very interesting kan? So, interesting for them uh, Barber shop, Thai kan? So, saya kata, yes, saya pakai ni sebab uh, Ini warna bendera Palestin kan? Saya kata, hijau, putih, merah Tahu adalah warna bendera Palestin. So I do, I didn't do this PhD just for me and my family, not just for my country, but it's for Uma. So saya sebut kat dia, this is a PhD for Uma. Kan? So um, David datang peluk saya, kan? Orang putih datang peluk saya dia kata, uh, you have, you always have something else selain pada awak punya keluarga diri sendiri saja. Kan? Dan saya nak bagi tahu um, sepanjang perjuangan saya buat PhD. Uh, memang saya bukan buat PhD saja. Kan kita buat benda lain. Kita terlibat dengan NGO, kita terlibat dengan pusat pelajar, kan. Um, macam macam lah Kan. So bukan buat PhD untuk PhD saja. Kan kena hidup. Kan sebagai seorang manusia. Kan sebab apa? Sebab saya tak mahu habis PhD dapat PhD kalau mati saya bawa scroll PhD masa kubur. Tak mau. Kan kita nak macam macam. Faham ah, macam tu. Faham macam saya kan. Macam tu. So please kita sama-sama buat macam tu lah So, um, so 2015 uh, Saya diterima masuk sebagai tenaga pengajar akademik di uh, USM Kampus Kesihatan Kelantan Saya datang sini pun pukul 11 tadi touchdown uh, Malam ni pukul 8 nak balik ke Kota Baru balik Okay um, Ada masa lagi ke? Boleh saya share satu? Boleh? Okay, uh, dua benda saya nak sebut Satu tapi jadi dua Okay, satu yang saya nak cakap, dulu saya ni sangat uh, tak bercakap Dan saya uh, duduk kat rumah je Dan saya duduk mana-mana, saya tahi je And then orang kecam ke orang saya pun, saya macam malas, tak nak kisah Sehinggalah ada satu hari, saya balik ke rumah, saya duduk PCB Kampus Mahathir, Fata Syai Bulan uh, Ada orang jual, gerai-gerai jual air, air kelapa kan? So, pakcik air kelapa ni macam dah, dah cop lah muka saya Kalau sampai dekat situ, saya, saya nak air kelapa Tanpa, tanpa gula tapi nak ais kan? So, saya sampai dengan kereta saya ni, dia dah siap lah kan? Macam, macam apa? Uh, good uh, drive through Sampai je bayar je kan? Satu hari saya sampai tu, dia tak sedia kan? kan? Saya macam, ni pakcik ni, apa ni? Kan? So, saya pun keluar dari kereta, pergi dekat sebelah dia, pergi kat dia Dia kata, Syah, um, duduk dulu Saya orang kampung, orang kenal kan? So, dia kata, Syah, duduk sini dulu Dia tahu saya anak siapa semua kan? Dia kata duduk sini, saya macam hal dia macam ni Dan uh, Masa tu kan nakal juga saya ni uh, Saya fikir macam, wish pakcik ni uh, Tanda-tanda ke ni 
Sebab pelik. Sebab dia suruh duduk. Saya macam, okey saya duduk. So dia, dia tanya saya. Masa tu dia interview saya macam inspektor polis lah. Dia tanya, Syah, um, so sekarang uh, aku sebagai you, you can check lantai of course. Dia tanya, so sekarang ni apa yang awak buat? Uh, yang apa? Apa sumbangan awak kepada masyarakat? Kan, saya pun dengan dengan jawapan A uh, SPM Saya pun cakap, oh sekarang ni saya bekerja sebagai pensyarah Maka saya uh, mengajar orang lah, itulah sumbangan saya Kan, itulah sumbangan saya Tapi, pakcik tu tanya lagi Dia kata, eh bukan, apa sumbangan awak kepada masyarakat? Saya macam, pakcik ni tanya apa ni? Kan? So, uh, saya saya pun ulang benda yang sama, saya kata saya mengajar lah sekarang Kan, pakcik jual kelapa je pun Sorry, tak bukan maksud tu, tapi maksudnya pakcik jual kelapa, saya mengajar So maksudnya saya ada sepanjang lah kepada masyarakat kan? Tapi pakcik tu still uh, tanya soalan yang sama, dia kata uh, Tak, apa sumbangan awak kepada masyarakat? Saya macam, pakcik nak apa sebenarnya? Kan, pakcik tu cakap, dia kata macam ni uh, Awak dah berjaya jadi kalau awak simpan je kejayaan awak tu, awak je lah yang berjaya Sekarang ni awak punya sumbangan adalah awak kena share Macam mana awak berjaya? Macam mana awak buat supaya awak boleh berjaya? Kan? Orang lain ada cerita orang lain Awak ada cerita awak Cerita Itulah titik permulaan Kenapa saya um, Apa? FPWS, Tuan Syahili, apa, Tuan Syahili ke siapa-siapa offer datang bagi talk, saya datang Kan? Atas sebab tu Start pada itulah saya, orang offer pergi sekolah ke, universiti ke, mana-mana saya pergi Kan atas satu azimat, bahawasanya Saya ada benda yang orang lain mungkin tak ada Dan saya perlu share macam mana saya boleh capai Kan um, Surah Tuhak uh, Ayat 11 Kan Dia sebut <coughs> Tentang uh, nikmat yang kamu dapat Maka saya buat saya bangga Kan, ada orang kata Syah, bila cerita tentang kejayaan, maka kau riak Kau menuju Suka-suka hati Kan Kan, tapi sebenarnya Nikmat yang Allah bagi Kita lupa yang sebenarnya Keburukan kita pun Allah bagi Kejayaan kita pun Allah bagi Kan, tak ada satu pun yang Allah kata Kena sembunyikan Kan Hal riak, hal tak bo Itu adalah hal hati Kan, tak ada seorang pun boleh baca saya riak ke tak sekarang hmm. Kalau awak baca saya riak Maka awak yang berprasangka Faham ayah? Sebab ini hal hati Kan? Yang penting adalah apa yang saya dapat saya share Jadi sebab itulah saya share kan? Daripada Facebook Ada penopik kata Syah buku kan So saya buat ikan yang berdak PhD RM20 sama-sama nak beli ada kat luar And then um, Bila saya tulis pasal ni um, Mahasiswa undergrad ramai yang follow saya So dia kata tak acik Dr. Syah Buat untuk um, PhD saja Kita orang pun nak juga So saya share saya buat presentation macam mana Saya buat tips uh, belajar Last minute macam mana, saya buat ikan yang pula PhD um, nah, And then um, uh, Saya suka cerita uh, Tentang kekeluargaan Dekat Facebook saya uh, Dan Alhamdulillah ada orang yang baca Saya pernah tulis post uh, Ada 40 ribu likes and So um, saya rasa macam Oh bagus juga ni Kalau kita share and So kena ambil buku kata buku kan So saya setelkan ada buku Isteri untuk dia Ikan yang bernikah kapal-kapal Satu dan dua dan next insyaAllah budak sekolah kata kena buat juga untuk budak sekolah <laughs> So saya buat ikan budak sekolah insyaAllah soon to be released eh. Tolong tolong doakan moga dipermudahkan Dan ini uh, Tuan Syahiri sebagai MPWS Team MPWS dah tahu dah yang saya akan promote pesan ni Kan wife saya jual tudung sekarang <laughs> Jenama sendiri Zawjah Kan dia dah pesan dah uh, You have to promote <laughs> So uh, kalau jumpa Zawjah tolong lah beli Eh? Beli eh? Yang lelaki boleh beli untuk isteri Jangan beli untuk yang ke-19 <laughs> Semua orang boleh cuba dengan saya That's my uh, home, uh, take home message kan? Semua orang boleh berjaya dengan saya uh, Saya ucapkan selamat berusaha Tolong dah usaha kan? um, Percayalah uh, Kalau kita tak usaha, orang lain tak akan usaha pun untuk kita kan? Kita yang kena usaha So, uh, kena usaha Eh? Boleh? InsyaAllah Uh, dan ini saya punya contact number uh, Saya nak sebut satu perkara yang sangat BLT uh, Saya cerita tadi, semua nampak macam kapet merah je kan Ada kapet merah, bunga-bunga kan? Sebenarnya kehidupan bukan macam tu kan? Kita ada ranjau kita, ada ujian kita, ada cabaran kita, kita ada downs kita Cuma saya tak check up, tak check up lah 
tak cakap ni. Yeah. So, uh, poin yang saya nak sebut adalah uh, benda boleh fikir positif. Kenapa kita nak fikir negatif? Yeah. So, insyaAllah, siapa yang dah start, you have to finish what you've started. Yeah. Siapa yang belum start, you have ideas and plans already. So, you just do it lah. Boleh, insyaAllah. And percayalah saya cakap, uh, di Malaysia ni ada ramai orang yang baik yang nak membantu untuk kita dapat PhD, Masters yang kita nak Dan saya sekarang bekerja sebagai pensyarah kan? Saya bagi boleh bagi tahu Bila kita orang meeting untuk student Tak ada satu orang pun yang kata student ni kena fail Tak ada Kita fikir macam mana nak berjaya kamu dah ni Kalau soalan susah kita akan mudahkan Kita akan, kalau soalan susah tu kena susah kita akan buat ayat supaya paling senang untuk faham soalan dan nak jawab kan? So, nobody yang, bukan nobody Maksudnya, ramai orang yang nak follow kita untuk berjaya So, please, usaha dan berjaya kan? Benda-benda yang down tu benda biasa, kita manusia Tapi, jadikan itu sebagai kekuatan dan push factor Okay? InsyaAllah So, itu sahaja daripada saya uh, Saya harap apa yang saya sebut ni uh, memberi manfaat kalau ada kesilapan, keburukan, kelemahan, saya mohon maaf. Uh, InsyaAllah, itu saja. All the best untuk PhD Masters. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena turun ke? Ada question answer ke? Kena turun ke? Eh? Wah, kena halau lah. Okay, sama-sama nak tanya soalan? Ah, okay, boleh? So, my school of thought, I'm talking about leadership and psychology okay. and also about... Uh, Boleh kenalkan diri dulu? Yeah, Mohd Anwar Fahmi. Okay. Alright. So, from Malacca. Alright. Uh, saya punya school of thought ni, psychology, communication dengan leadership. Cuma saya saya kagum dengan doktor dan saya sebenarnya uh, aktif dalam uh, new media semua Saya nampak yang tiga bulan uh, thesis tu, saya pun excited nak jumpa doktor Rupanya jodoh kita hari ni kat sini lah So, super syukur Cuma saya wondering, saya kata tiga bulan habis PhD Saya excited, rupanya saya dapat cerita sekarang Apa yang doktor sampaikan, GOT itulah maknanya Tapi within that period tu Doktor Istikamah Sebenarnya dari segi psikologi, kenapa saya sebut uh, School of Thought Psikologi, saya nak elaborate tentang Psychological aspect Orang yang ada setahun, mereka uh, Tidak fokus, hati itu tak terang Dia tak istikamah, dia tahu Track, dia tahu uh, Timeline tu, tapi dia tak reach Tapi doktor, hanya ada 2 bulan, fokus Istikamah, sebab tu habis Dia cerita dia begitulah, so, orang yang Kritisai doktor ni, dia tak faham ada tak faham duration tu Sebenarnya ada orang satu tahun Tapi dia tak maksimumkan Ada orang dua bulan dia maksimum Itu cerita doktor capai tu Itu dia segi pandangan saya pribadi Yang kedua Saya nak tahu siapakah uh, Bukan busy body Sebab doktor dah cerita Your family background kan Siapakah wanita yang kahwin muda dengan doktor Menikah dengan dia Background dia Education level dia Dia sangat istiqamah Memberi dorongan Seakan-akan dia sangat-sangat macam Uh, saya tengoklah tadi kahwin muda apa semua tapi dia dia beri pandangan-pandangan yang sangat-sangat kritikal. Kan? Ah uh, itu doktor tak sebut pun dia punya background education lah uh, itu saja kalau uh, kalau ni. Yang ketiga tu you know uh, I respect you as a scholar and saya sangat proud. Uh, saya doakan doktor akan terus maju dan teruskan perjuangan ini uh, untuk memberi semangat pada uh, pencerah muda. Ya. Yeah? Cuma satu perkara, uh, saya selalu bertanggapan Profesor and scholar, dia sangat-sangat uh, uh, Dia sebut sebab confident Bila saya tahu kadang-kadang bila datuk, uh, doktor sebut confident ni Sebab saya adalah uh, pencerah mengajar effective speaking uh, Tentang uh, how to deliver professional speeches uh, The issue is, you are paper You are doctor and you are scholar, everything with you Kita ganyang habis-habis I mean you have everything, you have the weapon, you can go far So, saya yakin dan percaya doktor akan pergi lebih jauh Sebab bila pilot, dia memang pilot, tiba-tiba dia cakap dengan uh, passengers I'm nervous, orang pun takut nak naik flight So, 
Itu yang saya maksudkan Kami tak ada PhD Kami berdoa-doa Kita dapat PhD Kami harap sangat Allah bagi Tapi doktor dah ada Apa yang doktor tunggu lagi Ganyang habis-habis You can do it doktor Thank you Syukran dan Nereh Wanaka Ini yang bertanya Lebih bagus untuk cakap kat sini Kak Amir Kak Amir Terima kasih Abang ni Abang Anwar kan Okay Terima kasih Saya cuba jawab salah satu eh Okay Yang first kali Um, sekejap, nak recall apa tadi? Macam mana? Kau bukan yang background tu nombor dua? Nombor satu? Yang psikologi? Focus, 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 itu cara orang berhimu yang cakap eh? Sebab saya tak ada ilmu pasal psikologi apa-apa kan? So saya tak tahu Tapi itu betul lah uh, Maksudnya, uh, kalau kita ada tiga tahun Fully utilize, kan? Fokus betul-betul untuk capai apa yang kita boleh capai, kan? Uh, in fact, ada orang macam Dr. Oti buat setahun setengah saja kan dalam PhD kan? Sebab dia fokus betul-betul kan? Dr. Oti pun tadi, salah seorang speaker yang akan cakap Dia lebih famous untuk pasal si Zohar Zahar kan? So, betul, kan? Satu Yang kedua adalah uh, tentang isteri saya Ish, ni macam nak cerita pasal cerita pula <laughs> Okay, isteri saya ni um, Uh, dia ada di degree daripada UM kan uh, segan okey uh, dan uh, uh, degree daripada uh, UM dia buat bioinformatik kan uh, isteri saya ni uh, dari segi education dia macam itulah ada degree lah kan macam tu uh, dan bila kami kahwin uh, dia merendah diri dengan saya sebab dia rasa saya ni lebih daripada dia kan tapi uh, sebab dia ni asal daripada orang susah Jadi dia tak mahu saya susah That's the the most uh, That's the that's one of the points yang dia selalu sebut kan? Dia kata um, Siapa lagi nak ubah hidup kita Kalau bukan kita kan? So abang kena usaha lebih kan? um, Dan uh, dia adalah seorang yang lembut sangat dengan orang lain Tapi dengan saya Dengan saya uh, Dia tak mahu Uh, dia boleh jadi dua orang lah Orang yang lembut dengan orang yang tegas Kan macam tu So saya tak boleh nak cerita lebih-lebih pun Sebab uh, dia uh, Sebab dua-dua bukan profesional dari segi memberi motivasi Tak tak. Cuma bila kita bersama kan Bila kita berdua kan, Kita boleh uh, be truthful kan. And the most important part of relationship Or marriage adalah communication Please communicate Nah, ini penting. Saya boleh saya pernah jumpa orang yang buat PhD, uh, dia stres dia tak pernah bagi tahu pun dekat suami dia. Kan? Dia stres dengan PhD. Balik rumah kena jaga anak. Suami a uh, goyang kaki. Kan? Dia tak bagi tahu pun. Eh, hey, please lah. Itu suami kau. Kan? So please pergi bagi tahu. Bang, saya penat. Saya stres. Saya masak, abang goyang kaki. Tolong ajak kan? Kan? Tapi cakap lain. Do, janganlah macam tu. Suami kalau cakap macam tu dia lepak. Kan? Faham tak saya? Kan? Suami pun sama. Kita buat PhD susah. Kan? Kita bagi tahu uh, kat isteri kita. Pang- kalau biasa panggil mami, panggil mama. Kan? Hari tu panggil lah Dali. Kan? Saya penat ni. Awak tolong urut sikit boleh? Ha, macam tu. Benda-benda macam tu. Maksudnya communication is very important. Dan uh, saya punya uh, conversation dengan isteri saya. Most of the time, um, uh, saya tak cerita benda-benda indah kan? uh, Saya cerita superficial Tetapi uh, Ayat dah saya, saya bagi tahu Saya buat semua ni sebab saya nak cover saya punya stress Faham? So dia tahu yang kita stress lah Lepas tu baru dia bagi motivation Dan Motivation pula macam tu kan? uh, You know Suami, isteri lain-lain kan? So customize kan? Yang penting be truthful dengan communicate dan yang ketiga adalah tentang saya boleh pergi jauh uh, tapi saya tunjuk saya nervous kan kan um, um, tuan bukan orang pertama yang cakap pasal benda ni uh, dan uh, dan saya adalah seorang manusia yang uh, menerima nasihat tapi saya saya tak boleh kan kalau saya tak bagi tahu saya nervous saya jadi lagi nervous saya dah pernah try kan uh, MPWS pernah tengok yang saya tak menyanyi kan tapi saya cover up kan saya shaking kan so bila saya berhenti 
saya menyanyi, saya bagi tahu saya nervous, saya rasa you guys support me. Oh, huh. kalau Azni kenal Azni Haji Nawawi kan ah uh, pakar lah tak kenal. Dia kata host yang hebat dia dapat energy daripada audience dia. Dan audience yang hebat adalah dia dapat energy daripada host. Kan? Walaupun dia bukan bagi tahu tentang uh, filosofi yang besar-besar, tapi bagi saya benda tu sangat penting juga. Kan? Sebab bila kita duduk kat sini, kan bila saya nervous, I think you support me. You give me support lah. Kan? Itu saya lah. Professionally, saya bagi tahu dekat semua. Uh, kalau saya bagi lecture, saya takkan bagi tahu saya nervous lah. Kan? Tapi sebab ni adalah program santai bagi saya. Maka saya bagi tahu. Uh, jangan fikir negatif eh. Yeah. Saya takut lepas ni viral. Dr. Shah, nervous. <laughs> tak eh? Tengok macam tu eh? So, um, saya boleh jawab macam ni. Inilah saya buat masa ni. Okay. So, saya berdoa betul saya aminkan uh, kalau boleh jadi orang hebat, yang lebih hebat, saya nak jadi orang yang lebih hebat. Okay. Uh, kalau tak dapat, pun tak apa. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah. Terima kasih atas doa dan uh, sokongan. Ada, ada lagi? Okay, masa dah tak ada So kita jumpa kat luar lah Kalau nak cakap eh okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas ceramah sebentar tadi Semoga semua peserta dapat memanfaatkan Segala perkara yang diperolehi Di dalam seminar ini Penceramah diminta untuk diri di hadapan Untuk sesi bergambar